друзья, всем привет! С вами Михаил, авиаблогер из Екатеринбурга. Сейчас я нахожусь во Владивостоке. Сегодня 18 сентября. И впервые в моих обзорах авиакомпания «Аврора». Вылет в 14.20 и лечу я в Красноярск. Прилет где-то через 5 с лишним часов. Благодаря этому будут кормить, будет горячее питание. А, к сожалению, при покупке билета на сайте Авроры была какая-то ошибка, поэтому я воспользовался сайтом Аэрофлота. А, билет стоил 8400. А, при покупке билета также можно было выбрать горячее питание, поэтому посмотрим, чем будет кормить Аврора. Ну, что-то из Аэрофлотовского ассортимента. Хотя, честно говоря, не понимаю, Аврора сейчас входит в группу компании Аэрофлота или не входит. Сейчас сделаем обзор аэропорта Владивостока. Я его уже поснимал справа. Там самолет, вы видели только что. И во время съемки, естественно, за забором сначала подошел один сотрудник САП, попросил отойти на 3 метра. Потом другой подошел, попросил отойти на 5 метров. Но сказали, что съемка вообще запрещена. Но, естественно, это не так, потому что за забором неконтролируемая зона и снимать можно. Начнем обзор с аэропортовой площади. Вот вы видите, погода сейчас стала очень хорошей. Буквально еще утром был туман и низкая облачность. Ну а уже погода стала получше и облаков очень мало, то есть переменная облачность. Посмотрим, как будет погода длиться до Красноярска. На аэропортовой площади можно увидеть терминал аэроэкспресса. Терминал аэропорта Владивосток. Один вход, один выход. Там мы сейчас подойдем, посмотрим экспозицию самолета. И здесь вокруг стоянка автомобилей. То есть никакой зоны отдыха со скамейками, с деревцами здесь нет. И еще один момент. Я заметил вот тут две остановки. Вот одна. А там вторая. И вот это как раз вторая остановка почему-то используется как курилка. Вот это не очень хороший момент в аэропорту. Хотелось бы, чтобы руководство аэропорта обратило на это внимание. Начнем обзор терминала с самого полезного места в каждом аэропорту. Это туалет. Он находится слева от входа. Вот такая вот крыша. Посмотрим, какие сервисы тут есть. Здесь есть местный магазинчик. Это сеть супермаркетов или мини-маркетов. Ну вот, например, шоколад рублей по 200 и так далее. Дальше еще сладости. А здесь какая-то интересная выставка. Так, меч, ножны, что-то такое старорусское. Музей Московского Кремля здесь, наверное, выставляется. Так, здесь товары в дорогу для мобильных устройств в основном. 
Магазин сибирских продуктов. Тайга называется. Тестирование на ковид. Здесь есть стойка туристической информации. Можете начать изучение Владивостока с нее. Вот такие вот буклеты есть. Здравствуйте, а подскажите, пожалуйста, туристы, что самое массовое спрашивают? Куда хотят поехать? Куда поехать? Ну, во-первых, они приезжают ненадолго, вот туристы, которые приезжают, они вот, ну, что можно посмотреть во Владивостоке. Угу. Они, ну, мы предлагаем карты, по которой они самостоятельно могут пройти по местам. Это, ну, нашим основным достопримечательностям они могут там посмотреть. Во-вторых, это остров Русский, мосты наши. А если куда-то за, за город, mm -hmm. то это пляжи, бухты, это что вы недалеко. Mm -hmm. А почему туристы ненадолго приезжают, как вы думаете? Ну, наверное, потому что отпуск короткий, возможно. И... Или потому что дорого, да? Допустим, если с Москвы, нам там полететь 8 часов. То есть в среднем они насколько прибывают? Насколько они свою туристическую программу устраивают? Ну, вот, знаете, Неделя? Некоторые... Кто-то говорит, что 2-3 дня. Это, я думаю, что это Иркутск, вот оттуда, вот, вот, вот недалеко. Угу. А вот если с Москвы, Санкт-Петербург, то они неделю просто. Угу. Да. Хорошо, понятно, спасибо. Так, вот нам сотрудница очень информативно рассказала, все она знает, обращайтесь к ней, я ее рекомендовал лично. Здесь дальше идем международные вылеты, все пусто, видимо так. Я не готов сказать, наверное, действительно рейсов нет. Морепродукты. По центру стойка информация и э, стойки авиакомпании, Аэрофлот, э, вот, Аврора в основном, вот так вот, С7. Э, здесь я хочу особо отметить вот отдельную зону для э, нуждающихся пассажиров, назовем их так. А подъем по центру на второй этаж только. Э, есть лифты, есть эскалаторы, выбирайте, особенно если вы с багажом. Прилетели туристы очередные откуда-то. Вообще рейсов здесь достаточно много. Сейчас подойдем к табло, посмотрим расписание онлайн на вылет. А стоек регистрации я тут вижу 27. Регистрация начинается за 2 часа до вылета. То есть имейте это в виду. За три часа, наверное, нет смысла приезжать, поэтому за два. Москва, Южно-Сахалинск, Красноярск и так далее. Хабаровск, Иркутск. В основном это С7, есть уральские авиалинии, Аэрофлот, Аврора. Вот давайте еще раз обратим внимание на наш рейс. Он совмещен Аврора и Аэрофлот. Вот так. То есть билет можно купить как на сайте Авроры, если получится, так и на сайте Аэрофлота. У меня получилось на сайте Аэрофлота за 8400. Не помню, я говорил или нет. Сувенирная продукция. Небольшое место ожидания здесь. Вот тут есть какая-то столовая. Попробуем туда попасть, по ценам посмотреть. Потому что после длительных перелетов, несмотря на то, что кормят, конечно, авиакомпании из Москвы, например, раза по два, но все равно иногда хочется и перекусить по прилету. Здесь я вышел в прошлом обзоре, если вы помните. Здесь, кстати, тоже есть туалет. Вот я его нашел, еще один. 
Так, кафе, столовая. Идем по указателям на цокольный этаж, то есть на нулевой. Да, надо долго идти с чемоданами, неудобно тут идти, честно скажу. Хотя я с ручной кладе, но вот с чемоданами это явно неудобно. Так, посмотрим по ценам. Надо сказать, цены здесь очень приятные, поэтому рекомендую эту столовку по прилету, ну и на вылете. В этой столовке есть розетки, это очень хороший плюс, потому что розеток на первом этаже я вообще не нашел. Вот зря я не снял выход из столовой, это был такой квест, указатели в столовую есть, а из столовой ну, очень сложно выйти. Тоже на заметку администрация аэропорта. Аэропорт носит имя Арсеньева Владимира Клавдиевича. Историческая стена, объясняющая, кто такой Владимир Арсеньев. Это действительно надо сделать, потому что после этого непонятного конкурса «Великие имена России» Многих, чьи имена носят аэропорты, пассажиры вообще не знают. На втором этаже есть кафе. Так, обращаю внимание, что на втором этаже зарядных станций, розеток, ничего такого нет. Вот здесь в кафе есть розетки, могу порекомендовать. Но это так уже в наглую посидеть. Рядом с пабом, как это ни странно, обнаружился детский уголочек. Ну, он прям совсем уголочек. Такой маленький уголочек. А здесь тоже нет никаких розеток. И, в общем-то, второй этаж такой небольшой. Здесь уже, наверное, 
вылет. Так, смотрим. Да, вот тут еще есть какие-то магазинчики, аптека. Магазин японских товаров. Супермаркет. Маленький. И вот там мы идем проходить контроль в чистую зону. После прохода контроля интересная выставка. Что-то из местного. Так, магазинчик какой-то. Еще один магазинчик с сумками и одеждой. Там бар. Здесь какие-то парфюмерные штуки. Тут вот интересные самолетики. Так, магазин сувенирной продукции. Такие же были в общей зоне по полторы тысячи. Так, Аэрофлотовский две стоит. Эрфранс девять с половиной. Далее бистро. Видимо, с алкогольной тематикой. Так, зал отдыха. Серия магазинчиков. Корейские, японские, сибирские. Еще один бар. Но тут прямо вот тема баров очень распространена. Видимо, перед вылетом надо выпить. Ну, для тех, кто летать боится. И для тех, кто боится летать, можно расслабиться. А можно здесь поиграть. Вспомнить молодость. Товары в дорогу, сувенирка. И шикарный вид на летное поле, прям через большие окна. Давайте сюда залипнем. Вон Аврора стоит. Сейчас увеличу. Безопасности полета ручная кладь должна быть размещена на багажной полке или под сиденьем кресла перед вами. Наш 
Приветствую вас на борту самолета авиакомпании Аврора. Приоритетом нашей компании является ваша безопасность и комфорт. Я и мои коллеги сделаем все возможное, чтобы сегодняшний полет был приятным для вас. Мы благодарим участников летных уровней программы Аэрофлот Бонус и программы лояльности Альянса Скайдью за постоянство выбора авиакомпании группы Аэрофлот. Благодарю за внимание. Дамы и господа, пожалуйста, обратите внимание на демонстрацию аварийно-спасательного оборудования нашего самолета. Ladies and gentlemen, please direct your attention to the safety features demonstration. Наш самолет имеет шесть аварийных выходов. Аварийные выходы расположены слева и справа по борту. Два в передней части самолета, два аварийных люка на плоскости крыла и два в хвостовой части самолета. This aircraft has six emergency exits. The emergency exits are located on the left and right of the cabin. Two in the front compartment, two window exits over the wings, and two in the rear compartment of the aircraft. Все выходы оборудованы автоматически надуваемыми трапами. Каждый выход обозначен световым табло «Выход». All exits are equipped with inflatable evacuation slides. Each exit is marked with an illuminated exit sign. Светящаяся дорожка вдоль прохода указывает направление к выходам. Обратите внимание на выход, расположенный рядом с вами. The escape path lighting along the aisle will guide you to the exit. Please take a moment to locate the exit nearest to you. В случае разгерметизации кабины кислородные маски выбрасываются автоматически из верхних панелей. In the event of cabin decompression, oxygen masks will automatically drop down from the overhead panels. Потяните маску на себя. Pull the mask towards you. Плотно прижмите маску к носу и рту. Закрепите, как мы демонстрируем. Дышите нормально. Place the mask over your nose and mouth. Secure it as demonstrated and breathe normally. Если вы путешествуете с ребенком, обеспечьте маской сначала себя, затем ребенка. If you are traveling with a child, put your own mask on first and then attend to your child. Ваши ремни безопасности должны быть застегнуты после включения табло «Застегните ремни». Чтобы застегнуть ремень, вставьте металлический наконечник в пряжку. Туго затяните ремень. Чтобы отстегнуть ремень, поднимите крышку замка. Более подробно ознакомиться с аварийно-спасательным оборудованием нашего самолета вам поможет инструкция по безопасности, которая находится в кармане перед вами. Просмотрите ее внимательно. Благодарим за внимание. You can get more detailed information about the onboard safety equipment from the safety instruction card located in the pocket in front of you. Please read it carefully. Thank you. Дамы и господа, мы готовимся к взлету и просим вас разместить ручную кладь на багажной полке или под сиденьем кресла перед вами, застегнуть ремень безопасности, привести спинку кресла в вертикальное положение, убрать откидной столик, открыть шторку иллюминатора. Все электронные устройства и мобильные телефоны должны быть переведены в авиарежим или выключены. Ноутбуки и другие электронные устройства большого размера должны быть размещены на багажной полке или под сиденьем кресла перед вами. По указанию экипажа в случае необходимости все электронные устройства должны быть выключены. Обращаем ваше внимание, что на борту запрещено употребление алкогольных напитков, принесенных с собой, и курение, в том числе электронных сигарет. Туалетные комнаты оборудованы детекторами дыма. Place hand luggage in the overhead bin or under the seat in front of you. Fasten your seat belt. Return your seat to the upright position. Stow your tray table. Open your window blind. Your mobile phones and other electronic devices must be turned to a flight mode or switched off. Larger devices, such as laptop, must be stowed in the overhead bin or under the seat in front of you. When directed by the crew, all electronic devices must be turned off. Please note that consumption of alcohol not offered on board is strictly prohibited, as well as smoking of any kind, including electronic cigarettes. All lavatories are equipped with smoke detectors.
господа, наш самолет готов к взлету. Просим вас убедиться, что все электронные устройства переведены в авиарежим или выключены. Ремень безопасности застегнут. Спинка кресла в вертикальном положении. Столик убран. Желаем приятного полета. Please ensure that all electronic devices are turned to a flight mode or switched off. Your seatbelt is fastened. Your seat is in the upright position and your tray table is stowed. We wish you a pleasant flight.
Внимание и напитки. Также вы можете приобрести закуски, десерты и напитки из ассортимента меню Sky Bistro. Просим пассажиров класса эконом привести спинку кресла в вертикальное положение. Благодарим за внимание.
говядина с картофелем, курица с макаронами, что ж такое горячее.
дамы и господа, авиакомпания «Аврора» представляет программу премирования пассажиров «Аэрофлот Бонус», участие в которой позволяет накапливать мили и обменивать их на авиабилеты авиакомпании группы «Аэрофлот» и «Альянса Sky Team, а также на услуги партнеров по всему миру. Владельцы карт элитных уровней «Аэрофлот Бонус» получают дополнительные привилегии на рейсах авиакомпании группы «Аэрофлот» и «Альянса Sky Team. Получив подробную информацию и стать участником программы, вы можете на сайте «Аэрофлота». Благодарим за внимание. Дамы и господа, наш самолет готов к посадке. Просим вас убедиться, что все электронные устройства переведены в авиарежим или выключены. Ремень безопасности застегнут, спинка кресла в вертикальном положении, столик убран. Благодарим за внимание. Your seat is in the upright position. Your train ticket is stowed. Thank you. выдающегося певца Дмитрия Александровича Хворостовского города трудовой доблести Красноярска местное время 16 часов 12 минут разница во времени между Владивостоком и Красноярском минус 3 часа температура плюс 16 градусов по Цельсию в интересах вашей безопасности просим вас оставаться на своих местах с застегнутыми ремнями до выключения табло застегните ремни Пожалуйста, при выходе из самолета не забывайте свои личные вещи. Обращаем ваше внимание, что первыми к выходу приглашаются пассажиры класса бизнес. Надеемся, что сегодняшний полет доставил вам удовольствие. Будем рады новой встрече с вами. До свидания. До свидания, спасибо за рейс. Хорошего дня.
В прилете можно выпить кофе, можно в автокассу купить билет сразу в Красноярск, тут проходящие поезда. Ой, поезда, говорю, автобусы, автобусы междугородние в сторону э, Красноярска. Так, там второй этаж, мы его изучим, и третий этаж э, позднее на вылете. У меня отсюда будет вылет, он уже будет завтра ночью в шестом часу ночи здесь висит спутник его тоже посмотрим получше уже на вылете и сейчас идем на выход Здесь всего лишь очень такая маленькая, небольшая аэропортовая площадь. Две проездные дороги и, по сути, все. Вот нашелся наш экипаж с Авроры. Они сейчас уезжают куда-то, не знаю, наверное, в гостиницу, на отдых. Я вышел несколько позже пассажиров, и они тоже в это же время вышли. То есть они, наверное, готовили рейс, сдавали, точнее, самолет для следующего рейса другого экипажа. Друзья, прилетели в аэропорт Красноярска, называется Емельянова. Подвожу итоги. Аэропорт Владивостока, но... Не очень, может быть, хорошо начал, но в целом было все отлично, по съемке замечательно, никаких проблем не было, аэропорт современный, особенно мне там понравилась столовая, очень хорошая столовая, рекомендую ее посетить. 
5 баллов ставлю аэропорту Владивостока. Авиакомпания Аврора. Ну, честно говоря, я не знал, как быть к ней настроенным, потому что мне казалось, что это региональная авиакомпания, просто такого невысокого уровня, честно признаюсь. Но она абсолютно не оправдала мои ожидания и показала себя наивысшего уровня авиакомпании уровня аэрофлота. Питание там просто замечательное. Бортпроводники замечательные, экипаж отличный. Все там великолепно. Поэтому за клиентоориентированность и открытость ставлю 5 и еще от себя вот такой вот, 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 такой вот плюс. Рекомендую авиакомпанию «Аврора». В следующий раз, когда я окажусь на Дальнем Востоке, где-то в Сибири, я буду авиакомпанию «Аврора» иметь в виду обязательно. И аэропорт Красноярска. Тоже отличный аэропорт. К сожалению, у меня тут села зарядка телефона, но что-то успел снял. Тоже аэропорт уставлю 5 и за индивидуальный подход тоже вот такой вот плюс. Более подробно, традиционно снимем на вылете. А сейчас я еще тут немножечко поснимаю и, может быть, даже съезжу в Красноярск. Всем хорошей погоды, но, как услышали, плюс 16 градусов здесь. Всем пока!